Hello, good evening, guys. Welcome to the class number five. So we're going to start this week. Vamos a comenzar esta semana, but we are finishing unit number one. Estamos terminando la unidad uno. It means that we have 15 days left. Quiere decir que tenemos eh, 15 clases más, 15 días más. Van a pasar super rápido. Okay, so let's see how are you doing. Um, Lea, hello. How is it going? Oh, good. That sounds nice. Thank you, Miguel. How do you do? I'm fine. Oh, perfect. And what about um, Jocelyn? How are you doing? Good evening. Good evening. I'm fine. Perfect. Sounds really good to me. Marvin, hello. Good evening. Uh, I can hear you, Marvin. Hello there. Oh, well. Hi. Maybe... Oh, sí. Hi. Yes. Hi. Good evening, yes. teacher. Good evening. How are you tonight? I also in you. Oh, well, I'm terrific. Thank you for asking. Thanks. Well, I guess uh, you have maybe some problems. Tienes un poquito de problemas con, con la cámara, Marvin. Yep. No, no problems with the camera. No problem. Okay, really good. So good evening, hi to everyone. We're going to start this class. Eh, les felicito porque pues en su mayoría han completado y todos tienen, casi todos tienen 100% en, en, en su rendimiento con la plataforma. So you're doing really good. We have just five people, five people that maybe they have two, especially three. Hay tres que necesitan más que todo, pues, mejorar algunos ejercicios, ¿ok? So, um, let's uh, continue with this. Here we have also Flor, uh, no, Carla. Good evening. Good evening. How are you tonight? More or less. More or less, ok. I, I know Mondays are difficult. Sé que los lunes son difíciles. I understand everyone. But uh, let's try to make this class kind of Funny. Vamos a hacer esta clase un poquito, pues, entretenida. We are on class number five, clase cinco. Quiere decir que en 15 días más, we're going to say goodbye. Vamos a decir adiós, ¿ok? So, in this case, we have tongue twisters. Tongue twisters are very common games that we use even in Spanish, que son los trabalenguas, los famosos trabalenguas. So we use tongue twisters to improve or to prove that we can speak uh, with fluency. Para demostrar que podemos hablar con fluidez. So here we have the first one. No necesariamente deben de tener sentido lo que dicen. Por ejemplo, tres eh, tristes tigres, bla, bla, bla. Uh, Pablito, Clavón, Clavito, and so on. Here we have the uh, four, four in, in English. Uh, the first one is black back bat, black back bat. The other one is she sees cheese, she sees cheese. And the other is um, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, okay? Este de ice cream, esta parte se parece mucho a esta. Es casi igual, casi idéntico. Okay. So here we have ice cream, you scream, we all scream for ice cream. So what matters here is the pronunciation of the M. La pronunciación de la, no digan ice cream, porque screen con N es pantalla. Okay. And scream es gritar. Okay. So that's it. Black back bat, she sees cheese, she sees cheese, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, so now you're going to uh, pronounce uh, these tongue twisters, but uh, it is not necessary to do it as fast as you can. Not necessarily tienen que decirlo tan rápido, depende de ustedes, okay? So we're going to start with this and let's start with Lea and then we go with Carla. Okay, select one. You can do it. I scream, you scream, we all scream for a thing. 
Okay, for ice cream. Good, thank you. Carla and Jocelyn. Black bag bag. Good one. Jocelyn Marvin. Ice cream, juice cream with all the ice cream for ice cream. Very nice. Marvin and Helen. Okay, juice cream, juice cream with all the cream for ice cream. Thank you. Nice. Helen, and then we go with Jimmy. Black, black, black. Thank you. Jimmy and Miguel. Hello. Hello there. Black, black, black. Thank you. Uh, Miguel. Okay, nice. And Miguel, we go with Catherine. She sees cheese. Perfect. Catherine and Ivania. Black, black, black. Nice. Ivania and Francisco. She sees cheese. She sees cheese. Uh -huh. Good. Okay, Francisco and Mario. Good evening. Good evening. Black, black, but. Perfect. Okay, Mario and Flor. Ice cream, juice cream. Okay, falta la segunda línea. We all scream. Sorry. Ice cream, juice cream, well ice cream for ice cream. Thank you. Nice. Okay, what about um no, who told me? Aneris? Are you there? Pick one. Ice, ice cream, US cream, we all cream for ice cream. Thank you very much, uh, David. And we finish with Ogi. Okay. Hi. Uh, black, black, bat. Thank you. Ogla. Cheesy. Okay. Okay, that's one. Just one. Thank you, David. Very nice. Ogla, I don't know if Ogla is over there. Good evening. Good evening. Good evening, black, back, bat. Thank you, very nice. Okay, now we continue with this. And here we have some conversation questions. It's something, well, the most important uh, things in a conversation is the questions. Depends on the questions, you can have like a, a very comfortable and nice conversation or a short and uncomfortable conversation. Depende de las preguntas, ¿ok? Pueden tener eh, conversaciones agradables y fluidas o cortas e incómodas. So, depends on that. There are some, uh, well, depends on the confidence. Depende de la confianza que se tenga. But now here we have some conversations. For example, I'm sorry, conversation questions. For example, are you married? Yes, I am or no, I am not. Two, what's your nickname? Okay, my nickname is, and the first one, ¿Estás casada o casado? Yes, I am. No, I'm not. Number two, ¿Cuál es tu sobrenombre? Okay, here in El Salvador, we have uh, like very strange nicknames. Tenemos apodos especiales en El Salvador, right? Pero los salvadoreños somos demasiado especiales para inventarnos apodos. But in this case, nicknames, uh, it refers to like a short name of your uh, first name. Por ejemplo, cuando cortamos nombres. En lugar de Catherine, decimos Katy, right? Or instead of, uh, esa palabra es importante. La estoy utilizando ahorita. Instead of, significa en lugar de. También, esa les sugiero que la anoten. Instead of significa, esas son de las palabras que cuando uno está hablando no se le vienen a la mente y no se, eso, esas, esas palabras a veces nos cortan la fluidez. Instead of, hay que, hay que memorizarle. Instead of, en lugar de, en vez de. For example, we have Lea Berenice, ok. Instead of Berenice, you can say Bere, right? Maybe it could, could be applied. Instead of Francisco, we can say Franco, we can say Chico or Paco, right? Th those are like different forms to call Francisco. And we have also, yeah, I guess you understand. Instead of Jennifer, you can say Jenny or Jen. So that's it. What's your nickname? Eso se refiere. So my nickname is, in my case, uh, my name is 
Josué, but my friends call me Josh. That's it, or Joshua, right? And here we have number three. What's your mother's name? Aquí estamos utilizando el nombre posesivo. Le agregamos la apóstrofe y la S, lo vimos el viernes. My mother's name is, el nombre de mi mamá es, what's your mother's name? My mother's name is, what's your favorite? Siempre recordando favorite, no favorite, favorite sport. What's your favorite day of the week? Okay. So, I'm going to ask you some questions. Le voy a hacer un par de preguntas y quiero que ustedes me las contesten de la manera como ustedes consideren, okay? We're going to start with Ivania. Okay, Ivania, hello. Good evening. Hello. Good evening, yeah. teacher. Okay. Nice, Ivania. Tell me, are you married? No, I'm not. Okay, thank you. Lea, what's your nickname? My nickname is Berenice. Okay, perfect. Catherine, what's your mother's name? My mother's name is Guadalupe. Perfect. Uh, Miguel, what's your favorite sport? My favorite sport is a soccer. Okay, definitely, yes. Thank you. Helen, what's your favorite day of the week? My favorite day of the week is Saturday. Yes, Saturday is the best, definitely. Thank you. Okay, Jimmy, are you married? Okay, maybe Jimmy is not ready. Okay, uh, let's uh, see. David, are you married? Mm, David, are you there? Well, maybe not. Let's continue with... Um... Sorry, teacher, I'm driving. Ah, no problem. Siempre que vayan manejando cualquier cosa, escríbanme, díganme, ¿ok? Para con, preguntarle después, ¿ok? No problem. Sigue de oyente. Ok, Aneris, are you married? No, I not. Ok, thank you. Let's continue with... Miguel, what's your nickname? My nickname is Mike. Mike, that's correct. Good. Jocelyn. What's your mother's name? My mother's name is Avelina. Thank you. Marvin, what's your favorite sport? My favorite sport is uh, Nintendo. Okay, video games. You, you like video games, good one. Francisco, what's your favorite day of the week? Uh, my favorite day is Friday. Friday. Okay, thank you. Uh, Carla, are you married? No, I'm not. Okay, thank you. We go with Flor. Flor, what's your nickname? My nickname is Florcita. Okay, Flor, con cariño. Nice, perfect. Okay, we go with Federico. Federico, what's your mother's name? My mother's name is uh, Maura. Perfect. Okay, what about Ogla? What's your favorite sport? My favorite sport is soccer. Okay, thank you very much. Oh, well, ahora deben de tener en cuenta, you have to change accounts. Si yo les dejo, por ejemplo, eso lo vamos a hacer la otra semana. Le voy a dar unos dos minutos para que ustedes crean, puedan crear una conversación, a short conversation. Entonces ustedes pueden preguntar uh, qué acerca de información personal. What's your full name? What's your last name? What's your email address? Pero también pueden hacer otro tipo de preguntas. What's your favorite sport? What's your favorite food? What's your favorite day of the week? Entonces eso hace que las preguntas y las respuestas no sean tan cerradas. Por ejemplo, do you work? Yes. Uh, are you married? Yes. Hay que buscar no solo preguntas que las respuestas sean sí o no, sino que sean abiertas, que las que la respuestas sean variadas. Ok. So it is uh, just for you to have an idea how to create short conversations. Solo para que tenga una idea cómo crear conversaciones cortas. Ok. Um, I'm going to check the attendance list. So say hi or hello if you listen to your name. Okay. Uh, Abigail Elizabeth. Ah, me parece que va. 
manejando, si no me equivoco. Quiero ver. Yes, va de camino. Ok. Um, Dennis, hello. No, Dennis. Ok. Federico. Yes, right. Hello. Thank you. Flor. Hi. Hello. Um, Francisco. Mm, ok. Gladys, Aneris. Present. Thank you, Helen. I am here. Thank you. Ogla. Here, teacher. Perfect, Jimmy. Okay, Ivania. Hi, teacher. Thank you, Carla. Present. Nice, Catherine. Hello. Hello, Lea. Thank you, David. Oh, ah, va manejando Mario. Present. Thank you, Marvin. Present. Nice, Miguel. Hello. Hello, William. Good evening, teacher. Good evening, and Jocelyn. Present. Perfect. Francisco, ya te vi ahí con la mano. Ok, good. Sé que a veces hay dificultades, ¿verdad? Por eso trato de, de decirle, ¿verdad? Que vamos a pasar lista porque a veces pueden estar tomando agua, comiendo, o a veces se va al baño. No hay problema, ¿verdad? Capto. Solo hay que estar pendiente. Normalmente la lista la paso a las ocho y cuarto, ¿verdad? Ocho y veinte, ocho y veinticinco. Y la última, pues, para terminar. Ok, we continue, we continue. Similar sounds, ya teníamos eso, ¿verdad? La vez pasada les, les comenté que R es como la letra R, U es como la letra U, Y es como eh, la, la letra Y, y four es como el número cuatro, solo que se escribe diferente. But the pronunciation is the same. La pronunciación es la misma. So, uh, I know that we have uh, problems with R. A veces escucha que ustedes dicen R. Y es R, ¿verdad? Recuérdense de esto, ¿verdad? You, ¿verdad? No me digan you, sino que you. Okay. William, yes, a question, right? ¿Cuál es el significado de why? Ah, why significa por qué. ¿Por qué? Yes. Como un ejemplo, teacher, así, bien, bien, bien fácil de aprender. Ah, ok, it's for questions. Esa es para preguntas. La otra uh -huh. ya les digo. Uh, because significa por qué. Va unido y de respuesta. Ok, ejemplo de why. Why. Sorry. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Why do you study uh, English? Ok. Why And do you study English? Why do you study English? Ah, y ustedes pueden decir because. Because I want to change my work. Porque quiero trabajar. Eh, Quiero cambiar mi trabajo. Or because I want to travel. Porque quiero viajar. Or because I want to. I want to get more money. Quiero obtener más dinero. Um, hay unas canciones. Que dicen así. Tell me why. Ok. Entonces cuando decimos. Tell me why. Significa. Dime por qué. Ese, ese es bien conocida. E incluso en películas. Tell me why. Dime por qué. Cuéntame por qué. Right. So, yes, it is important, this word. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo vamos, a, vamos a ver su uso. But this is just an example. Thank you, teacher. You're welcome, my friend. Okay, we continue. Let's see. Okay, we have uh, homework. Short presentation, 25 seconds. Voy a tomarles el tiempo. Espero que digan 25 segundos. You can speak more if you want. Definitely. Okay. And pueden decir, ma, you can talk about your personal information, así como lo hicimos al, al inicio de presentarse. My name is, bla, bla, bla. I work in, yo trabajo, my occupation is. Pero también pueden utilizar I like, I don't like, ¿verdad? Entonces, eso hace que su presentación sea un poquito más, más extensa. My favorite food, my favorite color. Pueden sumar todo lo que les venga a su mente, ¿verdad? Aunque yo sé que ya están más o menos listos, ¿ok? We're going to start here with Jocelyn and then Ivania. 
para que se me activen más, ¿ok? De todo modo, va a ser rápido. Sí, 25 Ay, segundos pasa muy rápido. Tranquila, voy a tomarte el tiempo. Sé que vienes emocionado, pero relax. Es lunes. Ok, Jocelyn, you can do it. Ok, ready? ¿Lista? Yes. Ok, go. Hi, good evening. My name is Jocelyn. You can call me Jocelyn. I live in Sacacoyo. My favorite color is black. My favorite hobbies are listening to music and also spending time with my family. And I have I have a dog. Its name is King, um, but also two cats. Perfect. 42 segundos. Si ven notificaciones, no la vean, right? 42 mm -hmm. segundos. Can you notice? Es bastante tiempo. Yo sé, good. Very nice. Ok. As I told you before, pueden tardarse más, ¿verdad? Si quieren, un par de segundos menos, pero lo ideal es 25, right? Ok, we go with Ivania and after Ivania, we go with Lea. Ok, Ivania, are you ready? Yes, teacher. Ok, go. Hi, my name is Ivania. I'm 13 years, years old. I live in San Salvador. A little about me is I love watch the sunset or the sunrise. Um, I have one song. Your name is Fernando. Um, and also, um, I have two dogs. Okay, interesting. Very nice. Yeah. Miren, exacta esta mujer, 26 segundos. Good, Ivania, very nice. Maybe uh, later you can talk about Fernando. Después puedes hablar sobre, sobre Fernando, okay? It is good. Vamos a tener una actividad acerca de familiares. Okay, perfect. I'm sorry? I have yes? a question. Go ahead. Eh, yo tenía una duda. Mm -hmm. I love what o es I love to what? Eh, realmente es I love watching, ¿verdad? Se puede decir I love watching or I love to watch. Eh, voy a explicar esto okay. así brevemente. Si no ocupo el to. Es... El, el to sirve para separar dos verbos. Siempre. Uh -huh. Correcto. Okay. I love to watch uh, to watch series or cartoons. Or, pero en lugar de decir I love to watch, puedes decir I'm sorry. En lugar de I love to watch, vamos a cambiarle eso porque está más grande. En lugar de decir esto, tú puedes decir, por ejemplo, I love watching. Por ejemplo, I love watching. Y eso es bien común. Eso también lo vamos, vamos a hacer ejercicio de esto. Creo que en la tercera semana. Cuando ya vamos a ver los verbos, porque vamos a comenzar a ver verbos. Ajá, en lugar... I love to watch, o también puedes decir I like to watch, ok? I like to eat pizza. Pero también puedes decir I like eating pizza. Uh -huh. I like to play, or I like playing. Uh -huh. Entonces, es bien común esto. Pero es to. No pueden ir dos verbos juntos, siempre debe ir un to en medio. Ok? So that's it. But very good, Ivani. Thank you. Uh, we go now with Lea, and after Lea, we're having Francisco. Hey, Lea, ready? I'm ready. Okay, go. My name is Lea de Rivas. I am 35 years old. I am studying English. I am from the Peck City. My favorite book is Game of the Thrones. I like cats and dogs. I don't like Pacaya. My favorite movie is Big Beach of Tim Burton. And I am workplace is also in Salvador. Interesting information. Good. 32 segundos, 32 seconds. No, 32 seconds. Very nice, Lea. Good. Todos están, lo están haciendo muy bien. And we finish this round with Francisco. Después vamos con los demás. Okay, Francisco, are you ready, my friend? Okay. Good okay, evening. Go. 
My name is Francisco. Um, my favorite food is China's chicken. Uh, work, uh, I am working Sonsonat. Uh, my favorite movie is Hitman, The Master. Uh, I am I am 35 year. Uh, my favorite of my occupation is agent, agent municipal or municipal agents. Okay, that's good. Very nice. Very nice. 43 seconds. Very good, Francisco. Uh, interesting information. Gracias. Recuerden, eh, las tareas, ustedes pueden leerlas o pueden memorizarlas o pueden pues también que improvisar, como ustedes desean. But I recommend you have to outline, les sugiero que tengan por lo menos un, como dicen, un draft, un machote o algo así para que se vayan guiando. Pero si también quieren inventar o, o, o improvisar, do it, háganlo, no tengan miedo, así como, lo, así como van, excelente, ok. Perfect. Uh, we go now with this. Vamos a hacer una actividad um, similar. Vamos a utilizar el spelling, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir en el chat los nombres. Los únicos dos nombres que no me van a escribir es David y Elizabeth porque van de camino. Entonces, van a escribir una palabra. Cualquiera puede ser sencilla pero la vamos a deletrear. Ok, Catherine, thank you. Eh, vamos a deletrearla eh, como de reverso, backwards. Por ejemplo, escribo esto y escribo siempre el nombre de la persona. Bien, le escribo esto a Ivania. Ok, Ivania, mira la palabra que mandé en el chat y necesito que la vaya, que la deletrees de la última a la primera. Vamos, Iván, intenta. Sigue tu corazón, tú puedes. Ok. W O L L I Y. Ok. Thank you. Very nice. Y así lo vamos a hacer todos. Thank you, Ivania. So you select the name of a participant. Seleccionen el nombre de algún participante. Right. Y... Eh, le asignan una palabra, ¿ok? Pónganle unas tres palabras a Helen, por favor, a Carla, pónganle más, pónganle cinco, no tengan pena, ¿ok? Go ahead, my friends, let's use the chat, ¿verdad? Ok, ya me pusieron aquí a, a Carla, vaya Carla Mendoza, ya te, ya, ya te vacunaron, ¿ok? Good, nice. Select names of your classmates and add words. Vamos a terminar este tema ahora, ya no vamos a volver a ver lo del eh, the alphabet, so that's why we are having some exercises. Entonces tenemos estos ejercicios, ¿ok? So, Carla, you are the first one. Go. E, C, A, E, P. Thank you. Helen, your turn. And then Jocelyn. E, L, P, P, A. Yes, thank you. Jocelyn, and then Francisco. Ok. H, uh -uh. O, es, es al revés, comienzas con la K. K. Ay. Tienes que deletrearlo a la inversa. Al revés. Oh, al revés. Sí, perdón, ya se perdón, le... perdón, me había distraído. O sea, el amor así es, no hay problema. Te entiendo. K. K. K R O W I M O H. Thank you, Francisco, and then William. N O I T A P U C O. Thank you, very nice. Faltó una C ahí, verdad? Que no la puso Marvin, pero excelente. William, and then Flor. My word is study. Yeah. Y D U T is. Perfect. S S. Thank you. We go with Flor and they, um, con Flor y después Marvin. E, P, A, E, M, I, P. 
Ok, Flor, te tocó pineapple. ¿Puedes decirlo de nuevo? Porque te comiste algunas. Tú puedes. E, L. E, P. Ah, ah, e, L. Perdón. L, perdón. Es cierto. Ok, no problem. E, L, P, P, A, E, N, I, P. Perfect. Ok, David va manejando, así que mientras vamos con Marvin y then Mario. Ok, eh, con Flower. Eh, R, R, E, W, O, L, F, I, L, U, O, C. Thank you. Ok, Mario y then Ivania. La dinámica es de letrear la palabra que me escribieron. Exacto. Eh, ok. T. A. E. Ok. Good. Um, Carla. Ya te pusieron otra. Después va Jimmy. Quiero ver aquí más. No me la han puesto. Creo que la mayoría la han puesto. Después va Jimmy. Ok, Carla. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Ivania, va. Ya estoy. Sí, pero también me llamo Carla. Estoy directo. Sí, pero de Carla, Ivania, de Carla, Carla. Come on, Ivania, then Jimmy. Okay. Eh, a, I, E, C, A, I, C. Perfect, thank you. Now we go with Jimmy, and then we go with Ogla. Okay, Jimmy. Hello, hello. Yes. Yes. Oh. P-O-E-K-A-N Ok, solo que ahí es U ¿Verdad? Dijiste O y es U Ok, a Ogla ya le pusimos dos Vamos Ogla, can do it Ok um, E-L-T-T-O-B Ok, and the other N-E-E-R-G Perfect, now we go with Federico E L D A T e T R O F M O eh, sí sí solo que la 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 R se dice R verdad recuerda R mm -hmm. okay thank you Aneris Aneris are you there sí. Okay, go. G N I H T I M O S. Perfect. Thank you very much. Okay, my friends, let's continue. And here we have this possessives. Ya tenemos los posesivos, ¿verdad? Ya lo recuerdan, ¿verdad? My, your, his, her, its, our, their. Si no me equivoco, Jocelyn utilizó its para su perrito, para su pet. Ivania utilizó his para Fernando, para su hijo, si no me equivoco. Sí, fueron las que... Y me, me gustó que, que utilizaron estos possessive adjectives y son muy comunes. Ya los vamos a utilizar más todavía. We're going to use them for an activity that we're going to do. Okay? Y tenemos los possessive nouns, ¿verdad? Our teacher's name, Pedro's address, uh, Melissa and Dora's last name, como Janira's salon, Victoria's secrets, ¿verdad? Los ejemplos que les puse de las S, ¿verdad? Que eso se aplica más que todo a salones de belleza, a bares o a restaurantes, uh, ¿verdad? And here we have also, let's see. Here we have, look at the mistake in each sentence. Mistake significa error. Mistake, ¿ok? También podemos decir error, pero mistake es como más común, ¿ok? In each sentence, circle it and rewrite correct sentence. Vamos a ver cuál es el error de estas oraciones, ¿ok? I need you to pay attention to this. We have five sentences and you tell me where is the mistake. Quiero que me levanté la manita con el emoji, ¿verdad? Y para participar. Ogla, ok, Ogla, what number? And then Miguel. One. Ok, let's go with one. What is the problem? O cómo debería ser la oración, tú me dices. Debería ser, we are marketing managers. Yes, perfect, Ogla. We are marketing managers. Thank you. Manuel and then Jocelyn. Uh, Miguel, I'm sorry. Miguel and Jocelyn. 
Number two, uh, she is Margarita Marroquín. Ok, good. Pero si es negativa, sería she is... Le agregamos la palabra negativa. She, she... isn't. Ajá, she isn't. Good, or she is not. Thank you. We go now with uh, Jocelyn, me parece, ¿verdad? And then Marvin. And then uh, Helen. Ok, Jocelyn. Natalia and Sarah e. Are the new supervisor? Yes, the talents are, are the new supervisor. Perfect. Marvin and Helen. Uh, number four. Yeah. Uh, my boss is Jorge Sandoval. Good one. Very well job. And Helen. Tú puedes, Helen. Creo que estás hablando con tu conciencia. Ah, okay. Yes. Their secretary are Laura Miranda. Ok, R es para plural, como estamos utilizando, es como que habláramos de she. They are. ¿Cómo sería? Si hablamos de she, ¿qué va con she? She is. Yes, is. Pero como es negativa, she is. Laura Miranda. Ajá. She is not. She is not. Thank you. Very nice. Perfect. Thank you, Helen. We, number one, we are marketing managers too. She isn't or she is not Margarita Marroquín. Number three, eh, Natalia and Sarai are. Esto es, eh, esto es bien común. Cuando tenemos dos nombres, ya se vuelve plural, entonces utilizamos are, ¿verdad? Si solo habláramos de Natalia, is. Si solo hablamos de Sarai, is. My boss, como es una persona, is, ¿verdad? Porque siendo dual. Their secretary también es una persona. Pero confunde el their, eso es lo que confunde, pero nos vamos a enfocar en, en el nombre. My, their secretary isn't. Okay, William, question, and then Ogla. Yes, my friend, go ahead. Teacher, ¿verdad yeah. que las clases están basadas en el PDF que nos enviaron al principio? Sí, sí, de hecho, estos ejercicios están ahí. Sí, sí, ¿verdad de que de hecho sería bueno tenerlo impreso, ¿verdad? O sea, como allí está basado la clase. Yes, yes. As, así es. Este, ustedes lo tienen en digital, me imagino, ¿verdad? Ahí está Carla, ¿verdad? dice que lo vende, dice. A dólar. No, no, okay, kidding, kidding. Yes, but if you can have it, um, si ustedes lo pueden tener, hay algunos que lo tienen quizá en PDF y lo van así, ¿verdad? Digitalmente, ¿verdad? Lo, lo van modificando. But if you can have it, but de hecho las clases presenciales eh, sí se, siempre tienen un manual, las clases presenciales, pero como estamos acá virtualmente, normalmente ya se utiliza el, 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 el manual así digital, ¿verdad? Pero sí es recomendable que lo tengan. Ok, so that's it. Ogla, question. Yes, ¿qué significa voz? Ah, good, good question. Boss significa jefe. Ok. Ahora, um, boss significa jefe. Si decimos bosses, es jefe. Es un, son de ese tipo de sustantivos que le agregamos S o S y, y se vuelve plural. Hay otros que no. Después vamos a ver eso. Pero boss significa jefe. So, my boss is. Otra forma de decir jefe, podemos decir. Chief, chief también, sin, no chef, chef es eh, cocinero, ¿verdad? Chef, chief con I, chief significa jefe, my chief. Normalmente decimos my boss. Ok, so that's it. Good, any other question, my friends? Y aplica así para dos, para jefe y para jefe, o varía. Yes, yes, it's similar. Boss is jefe y jefa. Es como doctor, doctor, doctora, es como teacher, profesor, profesora. Hay algunos que cambian, ¿verdad? Como lo que le mencioné la vez pasada, waiter, mesero, waitress, mesera. Eh, actor, actor, actress, eh, actriz. Yes, William. ¿Cómo hago para poner una, una foto mía en, 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 en Zoom? Mm. Ah, para poner la. Mm, déjame ver, te vas a configuración. Déjame ver. Te vas a la, a la pantalla principal cuando abres eh, Zoom, ¿verdad? Luego hay un apartado 
un menú desplegable eh, que al lado superior derecho. Luego te vas a configuración y en configuración, déjame ver, te vas a... Te voy a mandar el tutorial mejor, ¿ok? Vaya, vaya. Ok, sí, me parece que te vas. Eh, sí, en perfil. En perfil te vas y te vas a editar el perfil. Pero te voy a enviarla. Ahí la, ¿cómo se llama? Tutorial, ¿ok? Ok, my friends, we go to the listening part. Vamos a la parte de listening. And, yes, Francisco. Eh, una pregunta. Eh... Con las, ¿cómo le explico? Lo que nos dijo que nos iba a dar como apoyo para, para poder practicar un poquito más el inglés. Déjame ver, lo programo para mañana. Ya lo envío. Ok. Eh, material de apoyo lo voy a poner. Eh, son links, pero son perfiles muy buenos. Aquí te lo voy a poner para enviarlo mañana por la mañana. Okay. Cuando, cuando okay. les envíe cuando les envíe la, la la actividad speaking activity se los envío mañana en la mañana ok Francisco okay. En, con okay. este tema de listening yo les sugiero uh, my, so, uh, my recommendation is configuren su Facebook en inglés configuren su Instagram en inglés entonces solo pongan, cambien el idioma eso les va a ayudar bastante a que cuando ustedes vean share, es compartir. Ustedes ya tienen que share, es un verbo, ya lo, ya lo tienen memorizado. Eh, etiquetar, tag, profile, perfil. Entonces ustedes van a ir normalizando todo eso y va a ser parte de su diario vivir. ¿Ok? Eso es muy, muy, inter muy interesante, pues realmente te ayuda en las redes sociales. Eh, si, por ejemplo, file, ¿verdad? Eh, es archivo y así. Lo que ustedes tienen que hacer es meterse en, en ese el tema cultural del inglés, porque el inglés es parte de la cultura y así es como se aprende. Ver series eh, subtituladas, por ejemplo, si tienen que algún tipo de, de aplicación de, de streaming, pueden ver series como Friends o pueden ver cartoons. Y si lo ven en inglés, ustedes van entendiendo hasta los chistes y todo eso poco a poco. Eso es parte también del aprendizaje del inglés, porque aquí les enseñamos un inglés formal, pero el inglés, digamos, diario, lo pueden ver en todo eso, aprenderse como les dije a, a las primeras dos personas con las que estuve, bueno las primeras tres que estuve con los eh, las sesiones de 10 minutos apréndanse los coros de las canciones de las que a ustedes les gusta no se aprendan toda la canción, solo los coros y cántenla, pero no fuerte, que ustedes muevan los labios si ustedes creen ah no, yo ya sé cómo pronunciarlo, pero en su mente si ustedes no es, tienen esa motricidad en los labios, eso eh, no se acomoda su lengua, sus labios a, pron a pronunciar las palabras como deben de ser. No es lo mismo estar viendo Spotify, estar viendo las letras o en YouTube y solo con su mente, ahí no están practicando. Ahí solo están viendo la, la coordinación de palabras, pero cuando ustedes practiquen, cuando mueven los labios, muévanlo, háganlo, suavecito, aunque sea, y se van a dar cuenta que ahí están practicando el inglés. Practicar en inglés no quiere decir siempre ver el libro y estar 15 minutos, se refiere a dedicarle a eso, ¿verdad? So that's it. Eso es bastante importante, a todos nos ha ayudado eso y es una recomendación para ustedes. Otra sugerencia para que ustedes aprendan inglés es que lean dos o tres minutos en inglés al día. Ejemplo, digamos que ustedes buscan una noticia en inglés o puede ser cualquiera de estas. Vaya, puede ser solo eso, miren. Solo eso puede ser. Y cuando ustedes lean, también les sugiero que se graben. Graben su audio. A nadie le gusta su voz. Escuchen bien esto. A nadie le gusta su voz. Solo nos acostumbramos porque siempre, ay, que mi voz es fea, teacher. Y cuando le digo a alguien, cantemos en karaoke, bueno, después de unos shots de tequila, ya la gente ya afina. Pero realmente a todos nos da un poquito de pena y nada, nadie nos gusta nuestra voz, pero nos podemos acostumbrar. Ejemplo, tenemos eh, una, ¿qué? Noticia de la BBC o de lo que sea en Google, pongan New York Times, puede ser. Y solo ponen eso, ¿eh? Solo esto. Léanlo y grábenlo. 
todos los celulares tienen un recorder, si no pueden descargar una aplicación para esto. Y comienza, who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. Y así sucesivamente. Y ustedes escuchan. Lo otro que pueden hacer es copiarlo o digitarlo en el Google Translator y escuchar cómo están pronunciando ellos. Y comparen, comparen dos líneas. Comparen una línea. Esa copienla en Google Translator y la escuchan. Y luego ustedes intentan pronunciarlo. Ya. Creo que ahora tenemos muchas, pero muchas herramientas para practicar el inglés. Recuerden, practicar el inglés no solo es con un libro, puede ser con una aplicación, ¿verdad? Puede ser practicando una canción, como sea, pero eso, esas son prácticas que yo les sugiero que lo puede, si lo pueden hacer de 10 a 15 minutos todos los días, aprenderían mucho. Y eso aplica para todos. Si alguien va a natación, tiene que practicar lo más que se pueda, ¿verdad? Si van a practicar baile, por ejemplo, la salsa, que no es tan sencillo, tienen que ir a clases de salsa. Tienen que practicar esos movimientos, ver tutoriales. Así es todo, right? Pueden aprender mucho más de lo que ustedes piensan, no necesariamente por el teacher, sino por ustedes. Así es, esa es la clave, ¿verdad? Del éxito. So, después de este sermón, vamos con listening. Así que necesito que me van a, es, van a escuchar un par de occupations. Escriban las occupations. O oh, esta vez no van a hacer ningún cuadro. Solo van a, a escuchar palabras aisladas. Ok, give me a second. Okay, I'm going to play two times. Voy a ponerlo dos veces. Escuchemos. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, Salesperson, floor manager, truck driver. Okay, let's listen one more time. Anoten lo que pueda. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary. Accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, so let's see. We have some of these occupations. Just tell me one. Solo me van a decir uno. Vamos a ver. Le preguntamos a Francisco. One and then Jimmy. Tell me one. Radio. Radio house. Para que... Radio house. Yes. Se dan cuenta que ahorita no es importante si lo escriben bien o mal, sino si captan. ¿Verdad? Porque radio host no es tan fácil de escribir, pero lo captaste, Francisco. That's the objective. Good. Catherine and. Uh, no, vamos con. Sí, Catherine and Jimmy. Truck driver. Good. Jimmy and Leah. Floor manager. Thank you. Leah and Miguel. Yes, Good. Miguel and Marvin. Truck driver. Good. Marvin and Carla. Supervisor. Nice. Carla and Helen. Starhouse assistant. Good. Helen, Ivania. Industrial Engineering. Thank you. Ivania. Sales Personal. Okay, good. Vamos a ver si no me estás inventando, Ivania. 
que a veces ustedes son muy creativos. Ok, nice. Me, <ríe> me da, yo sé que a veces cuesta un poco cuando ya ustedes tienen, esa la voy a decir si me preguntan, y los demás comienzan a robarle las ideas y todo eso, sé que es un poquito complicado, por eso trato de variarlos un poco, ¿verdad? Para que no digan, este teacher, de último me pregunta y siempre me roban las ideas. Ok, so here we have this, uh, you did it really good because you understood a lot of, pero hay otros que no me dijeron. Ok, here we have, right? Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, material, como la canción, miren, van a disculpar, pero yo siempre digo como la canción, como la canción, que cuando sea viejito, por eso me van a trolear. Ok, la canción de Madonna, Material Girl. Escuchen esa canción, ya todos la conocemos. Material Girl. Entonces no dicen Material Gear, ¿verdad? Ella dice Material Girl. So that's why, por eso les digo, las canciones son tan importantes para aprender la pronunciación adecuada. Right, so um, radio host, que tenemos que radio host is uh, locutor, right? Cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, tour manager, truck driver, maintenance, okay? So well, most of them we have been uh, studying. La mayoría ya lo hemos estado estudiando in the past exercises, okay? So now, Let's go back to the grammar part. Vamos a la parte de la gramática y ya tenemos esto sobre las oraciones, ¿ok? So, we have some of these um, sentences that we have to complete them. Tenemos que completarlos. Remember, we have three types. Three types. Tenemos tres tipos. Affirmative, negative, and question. Hasta ahí, ¿verdad? So, um, I'm... Volunteers, a ver, algunos voluntarios, sí, hay un par de oraciones. Así que me dicen, me la leen, la afirmativa, la negativa, como no está aquí, la tienen que hacer ustedes y leen la pregunta. Y así sucesivamente. O acá, affirmative, negative, and you have to invent, no, create the question. Ok. So, do we have volunteers? Ogla, perfect. He is a receptionist. Good. Eh, he is not a receptionist. Perfect. Is he a receptionist? Very nice. So, like, congratulations. Miguel and Mario. The dog is in the park. Nice. Is in the park. The dog. Ok. Casi, casi. Porque aquí tenemos la afirmativa, la dijiste bien. La pregunta aquí está. No hay que hacerla. La que tienes que hacer es la negative. ¿Ok? ¿Cómo sería la negativa? The dog. The dog is in the park. Thank you. And please read this. Lee esto. Is the dog in the park? Thank you very much. ¿Ok? Now we go with uh, Mario. ¿Ok? Mario. Ok. She is, she is a, a student. She is not a student. Is she a student? Perfect. Very nice, Mario. Very well. Now we have the last one. And for this, I will need Catherine. Please, Catherine. Showtime. She is a supervisor. Yes. She is not a supervisor. Is she a supervisor? Yes. Thank you very much. Okay. Y pues para avanzar con esto. We have some others, in para esta voy a necesitar que me ayude William. Ok, William. Ok, teacher. Take a look. Dale una revisada y me dices con cuál comienzas. Después vamos con Federico. Ok. Ok. Go. You are a receptionist. Yes. You are not a receptionist. Okay. Are you a receptionist? Good, excellent. Solo que aquí me le agregaste el A. Ah, y aquí simplemente es you are not receptionist. But very nice, William. Very good. Okay, we go with Federico. And after Federico, we go with Carla. Okay, number three. Go. Uh, we, we are in the park. Mm -hmm. We are not in the park. 
are we in the park? Perfect. Thank you. Carla and Flor. Uh, number two. Yes. We are students. Yes. We are not students. Are we students? Thank you very much. And Flor, the last one, they. They are is the in the school. School. The school. 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 Yes. The school. They are not in the school. Yes. Are are they in the school? Are they in the school? Yes, very nice. Thank you. Okay. Just a market list of us. No problem. Okay. 25 seconds presentation. So in this case, we're going to have. Let me see. Vamos a tener el placer de escuchar a Helen and then Jimmy. Okay, Helen, ready for the show? Lista? Yes. Okay, go. Good evening. My name is Helen. I am 29 years old. I work as an um, engineering assistant. I have two brothers and one son. I live the, with them. I live in Soyapango. And I like, uh, I like to spend time with my family and my friends. I don't like to work, but I like money because I like to work. Yes. <laughs> okay. um, I like to eat. Uh, my hobby is listen to music and watch serial, series. Series? Series. Series. Yes. Okay, perfect. 52 seconds. Very nice, Helen. Congratulations. Now let's see. Uh, let's listen to Jimmy. And after Jimmy, we go with Carla. Hello. Yeah. My name is Jimmy. I am from San Marco. Uh, my favorite hobby is playing sheep. And my morning uh, routine is a tea, a shower, and breakfast, and coffee, and sake. And my favorite movie is Coffee Panda 2. And my favorite food is um, China and chicken. Okay. Very nice. Thank you. 40 seconds. Thank you, Jimmy. Solo necesito que anotes una palabra para mejorar y es favorite. Okay. Porque me dijiste favorite. Y eso es bien importante porque lo usamos mucho. Okay. Favorite. Favorite. The rest was really good. Todo estuvo muy bien. Okay, Carla and then Catherine. Good evening. And my my first name first my first name is Carla and my last name is Mendoza. I'm 26 years old. I'm teacher. I work in Santa Ana. My favorite food is Mexican food. And my favorite color is light blue. I don't like green. And I, I like play like soccer and I like to watch soccer. And I don't have pets. Okay, perfect. Nice. And here we have 36 seconds. Very nice, Carla. Good job. Thank you. Me gustó la corrección de first a first. That was really good. A veces así pasa. E incluso en español es, hay gente que nos confundimos. Algunos dicen, ah, leyendo, perdón, leyendo. Cositas así. Sucede. Ok. Catherine, and then we have finally with Miguel. Ok, Catherine, ready? Hello, my name is Catherine. I have uh, one son. His name is Alexander. I like a pet, I like a dog. My favorite food is Mexican food. I work 
in San Salvador. I like going out a different place in my country in motor, motor, motorcycle. Motorcycle, yes. Motorcycle. Okay, interesting. Very nice. Here we have um, 38 seconds. Very good, Catherine. And we're going to finish with uh, uh, Miguel. Oh, Miguel. Hello, good evening, classmate. My name is Miguel Martinez. I am 20 years old and I am married and I have a son. He have a two years old and have a two pets, one dog and what um, cats. I am a driver and I work in Huizucar. I live in Zaragoza, La Libertad. And um, the place, the piano and uh, study English. Okay. Very nice, thank you. 44 seconds, Miguel, very good job. Solo un detalle, eh, my son is. Eh, si tiene la edad, se dice is, ¿verdad? Aunque normalmente nosotros pensamos que es has or have por tener, pero no, es is, ¿ok? So that's the only uh, detail, el único detalle, ¿ok? We continue with this. And after this, uh, we go with another listening part. Ahora tenemos otro, otro ejercicio de listening. Para este ejercicio de listening, eh, vamos a tener four people, cuatro personas, las cuales van a mencionar. They are going to say the name, last name, age. Ya sabemos que age, Jocelyn, significa, what is that? In English, age. No te escuchamos, yo sé, creo que estás hablando con tu conciencia. Mm, no te escuchamos, pero si te leí los labios, yes, that's true. Edad, no, no te escuchamos, Mira, creo que hay dificultades. Edad. Yes, thank you. Edad. Sí. Thank you, thank you very much. Occupation place, ¿verdad? El lugar, favorite food and favorite music. Si se dan cuenta, es, uh, estos audios ya tienen más información. Es porque ustedes deben de la retentiva y sé que es un poquito difícil porque van hablando y ustedes van escribiendo. So, but that's the point. No nos podemos quedar con las cosas fáciles o las cosas básicas. Tenemos que ir incrementando. ¿Ok? So, I need you to, si ustedes quieren hacer un cuadro, está bien, si no solo escriban name, last name, Age, occupation, para que ustedes pueden ir escribiendo acá la información. Ok. I'm going to give you like what? One minute. Un minuto le doy. Ok, ready. Aquí vamos. Number one. Como siempre, we are going to listen two times. Vamos a escucharlo dos veces cada audio. Hello. My name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad and my favorite music is jazz. Okay, one more time, number one. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. 
I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Let's go with number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Hi, my name is Tatiana. My last name is William. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. Okay, number three again. My name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. And finally, number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. Okay, guys. Let's see. Raise your hand with the emoji. Levanta su mano con el emoji para que me comuniquen cuál es la que quieren. Creo que ella es la que no me van a querer decir. Okay. So here we go with Mario and then Lea. Okay, Mario. And then we continue. My name is Claudia Costa. Eh, I'm sorry. Eh, can you repeat? Tal vez te acerca un poco al micrófono porque te escucho lejos. What number? Okay, now? Yes. Okay. Uh, her name is Claudia Costa. Okay. She is 28 years old. 28, okay. Uh, your occupation is taxi driver. Mm -hmm. uh, your favorite food is chicken. Okay. Uh, she like... Uh, She, she like music cumbia. Perfect. Solo que para es decir la, la información. Le, yes, <laughs> es la más rápida. Pero la, para decir su información es her name. Her Porque name. si dices okay. your name, me estás diciendo a mí tu nombre. Ajá, así que para ella es her name. Ok. Yes. Great. Right. Ok. Thank you. Lea, and then we go with Miguel. Uh, number one. Number one. Is this. Benjamin, last name is Yeah. Age uh, 21. Okay. Occupation, carpenter. Good. Place in Canada. His favorite food is salad. Uh, yes. His favorite music, jazz. Thank you very much. Good. Very nice, Lea. David, apaga el micrófono. Estoy intentando apagarlo y no puedo. Ok, please. Necesito que eh, estén con micrófonos desactivados. Thank you. Very nice. Ok, uh, no. We have two and four. Nos faltan dos y el cuatro. Bien, vamos con Miguel and Helen. Fine. Ok, Miguel. Number two. Yep. 
My name is Tatiana Mas my last name is Williams. Okay. I am 29 years old. Okay. I am a manager. I live in USA. And my favorite food is fried chicken. And sorry, my favorite food is hot dog. Yes. And my favorite music is reggae. Yes, that's a job, like Bob Marley's. Thank you very much. Ok, terminamos con Helen. Teníamos también a, a otros compañeros y compañeras, ¿verdad? Pero mmm, lastimosamente, pues, ahí tenemos la información que es limitada. Thank you. Helen, please. Or, yes. Her, her name is Michelle. Her last name is Rodríguez. Age is 47. Uh, occupation is supervisor. Uh, her uh, place is El Salvador. Yes. Favorite, uh, favorite food is pin soap, sopa de frijoles. Yes. yes. And favorite music is salsa. Thank you very much. Good one. Solo hubieron dos detalles en toda la información, pero estuvo muy bien, Helen. En el caso de Claudia, si no me equivoco, me dijeron 28, ¿verdad? Y es 48. Y en el caso de Helencita, me estás haciendo más joven a Michelle. Me está haciendo el favor. What is 37? 37. Eh, yes, bean soup. Para esto, eh, eh, quiero explicar algo. Ok. Jabón. Yes. Ajá. Sí. No, ajá, es que son palabras que se parecen bastantes. Ajá. Entonces tenemos eh, la palabra sopa, es sup, sup, ¿ok? Y la palabra jabón es soap, aunque fíjense bien, aquí en teoría es como que se podría decir soap, ¿verdad? Pero soap es jabón, ¿verdad? Así que utilizan jabón para bañarse, ¿verdad? No la sopa, ni viceversa. Así que es soup. Por ejemplo, la maruchan me parece chicken soup, ¿verdad? Shrimp soup. ¿Ok? Así es, ¿verdad? Que si, si es de camarón, es shrimp. Entonces, soup. Y aquí es soap. Eso es bien importante porque a veces nos, nos confundimos. Nos confundimos, ¿ok? So, but that's good. Pero lo hicieron bien. Helen lo hizo bien y, y, y pues los que me dijeron, Lea, ¿verdad? Mario, ¿verdad? Good. Todos los, los que me participaron, good. Very nice. And vamos a escucharlos una vez más, solo para tener que una pequeña, solo para escucharlos eh, brevemente. Solo que sí estamos claros en que Claudia sí habla un poquito más rápido, ¿verdad? Y eso es lo interesante, tener diferentes tipos de velocidades, ¿ok? Let's listen one more time, solo vamos a escuchar una vez. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad and my favorite music is jazz. Hi, my name is Tatiana. My last name is William. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken and my favorite music is cumbia. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup and my favorite music is salsa. As you can see, we have like different accents. Tenemos diferentes acentos. Dice que algunos es más fácil. Por ejemplo, la última fue demasiado pausada. 
si se dieron cuenta, o sea, ya venían con cierta velocidad. My name is Michelle. My last name. Entonces, es muy, muy pausado. En cambio, Claudia es, my name is Claudia Costa, my last name is, my name is Claudia, y así bien rápido. Eh, en cambio, los anteriores, pues, tienen como un ritmo diferente. Ok, we continue with uh, descriptions. Vamos a tratar lo de las descripciones, siempre utilizando el verb be. Pero para esto es importante hacer una pequeña retroalimentación. About uh, family. Creo que ustedes ya saben, ¿verdad? La, la, la familia nuclear, o bueno, la, más que todos los miembros de una familia. Tenemos grandfather, grandmother, pero también se le dice grandpa o se le dice grandma. ¿Ok? Father, mother, no mother, mother, mother. Eh, se dice dad, daddy, o mom, mommy, ¿verdad? Tenemos eh, esta que es uncle, no no, uncle, ¿verdad? Uncle, uncle. Y tenemos esta palabra que es aunt. En este caso, tenemos eh, si se dan cuenta, siempre le, le, les pongo algunas palabras que se parecen. Aquí se dice aunt, como ONT, aunt, aunt, como ontas, aunt. Y este se dice aunt. Como, uh, like the super superhero in Marvel's Ant Man, ¿verdad? Superhéroe, Ant Man. Pero aquí es Ant. Así que no hay mayor, aunque parezca que se puede confundir, no hay punto de comparación porque Ant y Ant. Ant, Ant. Ok, so that's it. Son palabras que nos pueden confundir. And here we have son, que es hijo. Eh, y esta palabra. que es hija. Um, digamos que la pronunciación sería daughter. Así se pronuncia. Daughter, daughter, como lo acabo de escribir. No digan daughter o daughter. Daughter. Así sencillo. Daughter. ¿Ok? Cousin, la verdad. Cousin es primo o prima. ¿Ok? So that's easy. Good. Y tenemos brother, que no aparece aquí, pero sabemos que brother or sister, ¿verdad? Brother es hermano, sister es hermana. Si ustedes quieren decir hermanos y hermanas, se dice siblings. Siblings es hermanos y hermanas, ¿ok? Por ejemplo, I have five siblings. Si dicen eso, quieren decir que tienen cinco hermanos, entre ellos hermanos y hermanas. Pero si dicen, I have five brothers, es que solo tienen cinco hermanos. I have, I have five sisters, cinco hermanas. So, o cuando preguntan, do you have siblings? Normalmente sí se pregunta, do you have siblings? ¿Tienes hermanos? No dicen, do you have brothers? Do you have sisters? Se dice, do you have siblings? And you can say, yes, I have one brother and two sisters. Okay, nice. Okay, now that we have this uh, information, vamos a la siguiente. ¿Alguien tiene una idea cómo se dice suegrita, suegro, suegra? Las personas que más nos quieren, una familia. Yes. Any idea? No ideas. Yes, David. Go ahead, my friend. Uh, Mother-in-law. Mother-in-law. Así es, suegrita querida. Mándenle un saludo ahorita. Yes. Good. Snake. No, come on now, Mario. Te va, después ya no te van a dar pan con pollo en Navidad. Ok, so here we have the extended family. Y aquí tenemos algo curioso. Cuando tenemos la, la familia como que pues ya más que extendida, en este caso tenemos este sister-in-law, ¿verdad? Son-in-law. Ok. Es, no es in low, es in low, in low, ¿verdad? Entonces, cuando aparezca in low, no in love, in love es enamorado, ¿verdad? In love, fíjense bien, in love, V, in love, y la de tres, ¿verdad? In low, todo lo que termina en low es familia política, por ejemplo, father in low, 
Te mando un saludo. Ok. So, mother-in-law, ¿verdad? Sister-in-law. Las cuñaditas que tanto nos quieren, right? Good. Eh, Brother-in-law, ¿verdad? Eh, cuñado. So, that's it. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque es un patrón. It is a pattern that it, it has like repetition. Ok. So, that's it. Entonces, toda la familia política es in low, ¿verdad? Podría ser que se pronuncie así. In, in low, in low. Sencillo, low, low. Uh, so, uh, now that we have this, uh, tenemos de ahí la mayoría, ¿verdad? Ah, bueno, lo otro que no había puesto anteriormente era grandson, right? Uh, que es uh, nieto. Y granddaughter, que es nieta. Ok. Easy peasy. Now that we have this, um, le voy a poner una imagen. I'm going to give you like a couple of seconds. Le voy a dar un par de segundos. Para que memoricen algo de pues, estas palabras. Ok. Le doy un par de segundos. Ya sé a quién le voy a preguntar. Ok, nice. <ríe> Lo veo bien agitado escribiendo. Ok, le voy a preguntar a Ivania que me hizo trampa. A saber cuántos me escribió. Ok, Ivania, you go and then lea. Lazy. I'm sorry. Lazy. Ah, lazy. Uh -huh. Todos tenemos un poquito de lazy. Thank you. Lea en Francisco. I'm sorry. Ok, good, Francisco. And we go with Mario. One moment, one moment. One moment. Ah. Ok, no problem. Mario and Catherine. Está emocionado. Mario es que le tomó captura y no la no he encontrado la imagen. Este Mario, ya le vi el plante. Ok, Mario and Catherine. <laughs> la presentación. No, no, Mario. Perdón, me perdí. No problem, te voy a dar tiempo. Catherine and Jimmy. Shy. Good. Jimmy and Jocelyn. Uh, generous. Generous, good. Okay. Generous. Jocelyn and Carla. Men. Ah, okay. Mean, sería mean. Uh, mm -hmm. mean. Okay. Thank you. Carla and Helen. Shy. Good, ya me la repitieron, Carlita. Otra ahí, no me haga, no me haga trampa. No otra. Come on, Helen. Root. Root, thank you. Now, le voy a poner otra imagen y le doy un par de segundos extra, ¿ok? Carlita 2 me va a decir porque me, me hizo trampa. ¿eh? Ok, easy peasy. Ustedes son bien. Lisa tiene una gran retentiva. Carla, ok. No, solo uno dime, Carla. Carla and then David. Ugly. Ugly, ok, good. Uh, David and then we go with Federico. So, nice. Federico and William. Uh, sure. Good. William and Ogla. Ok. Ogla and Flor. Chubby. Mm -hmm. Chubby. Flor and Miguel. Generous. Generous. Good. Um, Miguel and... ¿Quién se me queda? Marvin. Ok. Vamos con Marvin and Aneris. Perry. Ok. Aneris. White skin. White skin. Really good. Bien. Tenemos. We have two types of adjectives. Tenemos dos tipos de adjetivos en, este, en, esta, en estas imágenes. We have personality adjectives. Tenemos adjetivos de personalidad. And we have physical 
adjectives or physical appearance. Okay, personality adjectives are characteristics of personality, attitude, temperament, character. It means part of the yeah personality things that we can see but we know. Cosas de las que quizás no, no vemos, pero sí sabemos que las tiene esa persona. Parte de sus actitudes, right? And physical appearance is the way the person look. La, la manera en como la, la, la persona se ve, okay? A person looks like. Entonces, es el tema físico, okay? So, in this case, and here we have this. Estos son los adjetivos de personalidad. Mean, malvado. Para los que han visto la película Golpe Bajo, al final, de, cuando van al partido, aparece eh, Mean Machine, que es máquina del mal. Entonces, Mean significa malvado. Shy es callado. Intelligent. Estas son fáciles. Intelligent. Polite, amable. Talkative, hablantín. Generous, generoso. Hardworking es trabajador. Outgoing es como extrovertido. Lazy, todos tenemos eso de lazy los fines de semana y con justa razón lo merecemos. Lazy es como modado, aragancito, ¿verdad? Tidy, ordenado. Rude, rudo o pesado. Brave es valiente. Aggressive, se sobreentiende, ¿verdad? Aggressive, agresivo. Quiet, no quiet, ni quit. Es quiet, quiet quieto, sensitive, sensible, messy es lo opuesto de tidy, tenemos tidy que es ordenado, messy no es el jugador, ¿verdad? Messi, bueno, sí es el jugador, pero en este caso messy es desordenado, si utilizan la palabra solo mess, significa desorden, desorden, desordenado, coward, cobarde, silly, <ríe> silly es como torpe, Ok, tonto, torpe. Peaceful es amor y paz, pacífico. Affectionate es afectivo. Ok, so here we have some of these that maybe are uh, interesting words. Son palabras como medio interesantes que las vamos a utilizar en un momento para describir familiares. Ok, so here we have this. Pueden tomar apuntes de algunos. Ok, si no, cuando hagamos la, 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 la actividad, igual. Le voy a poner estas imágenes para que tengan una idea. Right? Se la voy a poner luego. Ok. We continue with this. And we have physical appearance. Tenemos apariencia física. Young es joven. Old, viejito, viejo. Slim es delgado. Thin es seco, como decimos nosotros. ¿verdad? Seco, de los delgaditos. Chubby es eh, alguien que está medio gordito, así con sabor. ¿Verdad? Strong es fuerte, weak es delgado, bold es pelón, tall es alto, short, fíjense bien, short significa corto o pequeño, pero nosotros en la casa, mamá no me ha visto mi short, short, nos acostumbramos a decir short, ¿verdad? pero the correct pronunciation is short, and we have cute, que significa lindo, Pretty, bonita, especialmente para, es, es el, para mujer, ¿verdad? Pretty. Ugly es feo, right? Okay. And here we have also brown skin es moreno. Brown skin and white skin es piel blanca. Okay. So these are some of the, these are some of the most important um, Personality adjectives, adjetivos de personalidad que lo vamos a utilizar en un momento. We're going to describe two members of, our, of the family. Vamos a describir dos miembros de la familia. Así que vayan pensando a quién, a quién podemos describir. Okay? And we can use like three adjectives. Podemos utilizar tres adjetivos para pues darle como más, más que, más realce. Okay? to the description. Now we're going to have a short conversation. Vamos a tener una conversación 
eh, pues corta lo que les había dicho la vez pasada. Vamos a trabajar con la conversación 2 y 3, porque la vez pasada solo trabajamos con la 1. Ok, so in this case, I have underlined or I have colored with yellow the most difficult words or words that maybe can we can have problem. Ok, Jimmy pregunta en beautiful. Sí, beautiful es, significa hermosa. Normalmente es para lugares o para mujer. Beautiful es hermosa. Estos son algunos adjetivos, pero obviamente hay mucho más. Ok, so vamos a la práctica. Vamos a la conversación 2. Dice así. Who, aquí se dice who. Who, no digan who. Who, J-U, who. Who are these people? These, these people. That is my husband. Husband es esposo. In this picture, he is at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Ya les expliqué, ¿verdad? Que esto se pronuncia daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Ya sabemos que cute significa lindo o lindo. Number three. Who are these people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot, no pilot, ¿verdad? Pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. Repito palabras. Who, this, husband, picture, fireman, and daughter, cute. Who, people, older, younger, pilot, farmer, cool jobs. Okay. We're going to practice a little bit. A ver quién me hace el, el, el favor de enviarme la captura. ¿Quién la envió la vez pasada? Recuerdo que hubo alguien. Jocelyn, ¿fuiste tú? O oh, Helen, no recuerdo, Carla. Pero la puedo enviar ahorita. Please, Jocelyn. Thank you. Ok, ya que la va a enviar eh, Jocelyn, les doy un minuto para que le den una, una leída a la conversación, practíquenla, ustedes solos vean qué palabras pueden eh, pronunciar, eh, darle refuerzo y denme un minuto para organizarlos. Okay, see you in a moment. Necesito que acepten la solicitud. Okay.
Miguel y Ogla, necesito que acepten. Please, acepten la solicitud. Elizabeth, solicitan ayuda, me parece, ¿verdad? Eh, es que no estaba ella conectada, pero ya. ya. Ok, perfecto. Gracias. You're welcome. Hola, Jocelyn, ¿todo bien? Yes. ¿Terminaron? Sí. Ok, ¿dos veces? Sí, dos veces. Perfecto. Okay, excellent. Maybe we can have Jocelyn. Who was your classmate? Your cl uh, Who was your partner? Jocelyn. Yeah. William Alexander. Okay, um, William, you are the man in conversation too, and Jocelyn, you are the woman. Please. Okay. <clears throat> Who are these people? Dad, it's my husband. Is this picture he is at work? He, he is a fireman. Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so good. Yes, she is cute. Okay, thank you very much. Okay, que. Eh, William, hay que anotar esta palabra, ¿ok? Cute, hay que mejorarla. Cute. Y la pregunta es, ¿is he a fireman? ¿Verdad? No, he is a fireman. Uh -huh. Is he a fireman? Good, lo hicieron bastante bien. Thank you very much. Ok, do we have volunteers for conversation three? Voluntarios para la tres o para hacer la dos? Depends on you, ¿ok? Alguien que me levante la mano. Ok, Mario, you are ready, right, man? Eh, who's your partner? Mario. Uh, David. Ok, Mario and David. Conversation three, right? Vamos con la tres. Ok. Perfect. Go. Who are the people in this picture? 
That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow, they have good jobs. Yes, they do. Perfect, very nice. Thank you very much. Solo que la primera palabra es who, ¿verdad? Who. Bien extraño, ¿verdad? La pronunciación de esa palabra, but that is the way. Okay, do we have some other volunteers? Alguien más para conversación, dos o tres, depende de ustedes, ¿ok? Aneris, perfect. Number two or number three? Number three. Ok, please. Uh, who is your classmate? ¿Quién es tu, tu compañero? Elizabeth. Ok, Elizabeth. En Aneris, go. Eh, men, sería Elizabeth. Ok, Elizabeth, you start. Who? Okay. Who are the people in this school? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow. They have cool jobs. Yes, they do. Thank you very much. Very well pronounced. Bien pronunciado. Okay. So now um, let's continue with uh, the, we have some others uh, with the presentation of 25 seconds, okay? So in this case, Elizabeth, are you ready? We have Elizabeth and then Federico. Okay, are you ready? ¿Estás lista, Elizabeth? Yes. Okay, please go. Hello, classmate. Good evening, teacher. My name is Abigail Flores. I love my first name, but I don't like Abby. I have 28 years old. I live in Sonsonate. I work in Sonsonate City. I am an assistant. I have a two brothers. They are very important for me. Or have a pet. My favorite movie is Toy Story 3. I love the pizza. My favorite drink is juice. My favorite color is black. I like I like what movie. Series. My favorite are friends and and with E. Finish. Nice. Thank you. Very good. 59 seconds, 59. Bien hecho, Elizabeth. Solo un detalle. Cuando dices tu edad, se dice I am. I am yeah. 29 years old. Okay. I am. I, okay. I am. Yes. Okay. Thank you. Very good, Joe. What about uh, Federico and Flor? Federico, are you ready? Uh, yes. Uh, yes, hello, good evening, uh, my name is Federico and I am uh, 34 years old, uh, my birthday is November 16, uh, I was born in Santa Ana, I have lived in San Salvador since I was uh, uh, 17 years old, uh, I still, I still Public accounting in the University of El Salvador. University. Uh, I, I am work in group in group of training. Uh, I am a student. Uh, uh, I am system consultant. Uh, I don't like pets. Uh, my favorite color is black. My favorite food is uh, seafood. My favorite book is a uh, Rich Dad Poor Dad. Um, I like progressive rock music, uh, but also listen to salsa. Um, at the moment, I do not practice sport, but I practice Taekwondo. Uh, I am married. Perfect. Good information, okay? Uh, one minute and 23 seconds. Very well, Federico, very nice. You mentioned a book. Uh, 
uh, Rich Dad and Poor Dad, Pobre Rico and, and Padre Pobre. One of the best books that I have read. I have read. Buen libro ese. Okay, thank you. And now we go with Flor and Aneris. Flor, are you ready? Good evening. Go. My name is Flor de Maria Flamenco. I live in Antigua, Cuscatlán. My favorite food is the chicken. I like the pets. The pets is a dog and parrot. I don't like a carrot and don't like a raw meat. My favorite sport the best is the basketball. My favorite color is the red. My occupation is the secretary. Okay, very good, thank you. Oh, we have now 40 seconds, 40 seconds. Thank you, Flor. And we finish this round with Aneris. Okay, Aneris. Okay, good evening. My name is Aneris. I am 10 four years old. I am single mother of a beautiful 10 year old girl. I work as an accounting assistant in a computer security company. I love sushi. I also like broccoli, cauliflower, cucumber, fishes, and pineapple. In my free time, it's like to watch movie and I like to listen to music when I do housework. Finish. Okay, very nice, good. Well, 29 seconds, very well done, Aneris. Uh, very well, very well pronounced as well. Okay, thank you. Nice. Eh, me parece que William ya tiene poco, poca carga, aunque ya nos quedan 12 minutos, ok, 12 minutos para eh, trabajar con esta actividad. Luego seguimos con los últimos que nos hace falta de la actividad de speaking. Así que lo que vamos a hacer ahorita es describe a relative, pero aquí vamos a cambiarla y le vamos a poner to relatives. Cuando decimos relative, eh, queremos decir familiares, ok. Describe two relatives. Seleccionen dos familiares que ustedes quieren, eh, pues, describir. And you can say definitely my grandma, my daughter, my aunt, my uncle, whoever, quien sea. Okay. O también pueden hablar de su cuñado, su cuñada, de su suegrita. No problem. Okay. You can use some other uh, relatives. Pueden utilizar cualquiera de los familiares que ustedes quieran. Two. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Me van a decir tres adjetivos por cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, me pueden decir de esta manera. Pueden decir, my, uh, my daughter is shy, intelligent, and tall. ¿Qué me están diciendo ahí? Me están diciendo que mi hija es callada, inteligente y alta. Fíjense bien cómo utilizo el N. N. Ok. My daughter is shy, intelligent and tall. Ok. So this is just an example. Me van a decir tres adjetivos por cada familia. Ok. So vamos a pasar un poco rápido y por si tienen dudas con los eh, adjectives. Aquí se los presento nuevamente. Ok. Por si quieren utilizar esto, vamos a pasar rápidamente con esto. Ok, no problem with this. Aquí tenemos this adjectives. Yes, Helen. ¿Lista? What is talkative? Talkative, talk, sin la L. Talkative, talkative. es hablantín. No chambroso, no, a una persona que habla, que es extrovertida, que habla bastante. Sociable, right? Talkative. Ok, perfect. Well, vamos a pasar rápido. Ok, ya que tenemos estos, igual le voy a presentar estos por si quiero. Ok, comenzamos con Elizabeth. ¿Ready, Elizabeth? Un moment, please. Ok, uh, Federico. Ready? 
Hello, yes, yes. Ok, vaya, eh, vamos, a, va, vamos a hacer algo, Federico. Vamos a esperarlos un momento mientras algunos están trabajando porque veo okay. que tú estás listo, yo sé, los otros faltan, ok. Así que vamos a hacer algo. Mientras estamos acá, vamos a trabajar con la otra actividad de los 25 segundos mientras los demás están preparando sus descripciones, ok. Así que mientras tanto me hace falta David y después vamos con Mario. David, are you ready? Con lo de los 25 segundos. Presentation, yes. Bien, si no está listo David, vamos con Mario. Hola, 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 chicha. O sea, movimiento. Ajá. Pero puedes, oh, es, si es, es movimiento, sí, entonces sí. tranquilo. Ajá. No, no, es la de los 25 segundos o es la de escribir. 25 ahorita? segundos, sí. Ok. Ok. Uh, hello, my name is David Benítez. I'm 25 years, years old. Uh, my occupation is uh, engineer. I work at San Miguel and I'm from La Unión. Uh, I like pets. In my house, we have a dog and we have a cat too. Uh, I like to play soccer on weekends and in my spare time. And I like to, to spend time on social media. Okay, perfect. Very nice, David. 32 seconds, well pronounced, bien pronunciados. Okay, now uh, we go with Mario and then Marvin. Okay, Mario. Hi, everyone. I live in San Juan Pico. I don't like sardines, sardines. I like technology because I am a system engineer. I really like motorcycles. I like parrots. My favorite food is sushi. I am married. I have a son. He, he is, and he is uh, eight years old. Okay, thank Ready. you. Perfect. 27 seconds. Good. We go now with Marvin. And finally with William. Okay, Marvin. Okay. Good evening. My name is Marvin. And my name in second is Alexander. Uh, I am 24 years old. My favorite, my favorite hobby is building games. Uh, I like being okay with my family. My favorite sport is football. I am from San Salvador. I like to work. I like uh, to drive. I like the cinema. Finish. Okay, perfect. Okay. 30, uh, 31 seconds, good. And William, are you there? Estás ahí, William, todavía? Okay, si no, vamos con Ogla, porque William tenía problemas con su carga. Ogla, are you ready with your presentation? Hello, my name is Ogla Benitez, and my last name is Benitez. Um, I like to eat. I like watch TV. I don't like um, work. <laughs> hmm. <laughs> I like to sleep. Yes, of course. Okay. Very nice. Uh, 28 seconds, 22 seconds. Very well done, Ogla. Okay. So now to finish, ya nos faltan solo cinco minutos, pero en cinco minutos pasamos con esta description. Okay. Comenzamos con Abigail, que espero que ya esté lista. Solo me dicen la, la, las descripciones. Vamos a pasar bastante rápido. Okay. Eh, Elizabeth, ¿lista? Okay. Yeah, go. My brother is Messi. Talkative and talk. Okay. My mother is sensitive, tidy, and generous. Okay, thank you. Thank you. Bien, los demás necesito que practique un poquito para hacerlo un poco más eh, fluido, ¿verdad? Vamos, Federico and then Flor. Federico, please. Ready? So, uh, my mother is pretty. Uh, yeah. uh, my mother is poly, uh, polite. Uh, my mother is short. Okay, creo vaya. La, la indicación era que decías, my mother is, 
dices dos adjetivos, luego en y el otro. Así era la indicación ah. para que sea más fluido, porque si no está muy corto, ¿verdad? Sí. Bien, okay. tienes la siguiente, Federico, digamos con Flor. Ok, quizás no. Bien, Flor. Ok, ready, Flor. Ready. Let's ready. go. Yeah. My daughter is pretty, intelligent, and tall. Good. My mother is intelligent, short, and pretty. Perfect. We go with Francisco and Aneris. Francisco, ready? Uh, okay. Yeah. Uh, my son is Chobi and Guay Skyne. My my mother is generous y pretty. And pretty. Okay. Eran pretty. tres adjetivos, Francisco. Bien. Thank you. Aneris and Helen. My Thank nephew you. is Guay Scan. He is intelligent but lazy. Good. My daughter is messy, brown skin, and tall. Really good. Thank you. Helen and Ogla. My mother is brave, brave, is pretty, pretty and tidy. Okay. My son is intelligent and young and dent. Perfect. Ogla and Jimmy. My mother is chubby, lovely, and beautiful. My father is short, intelligent, and chubby. Thank you, Jimmy and Ivania. Hello, my mother is generous, flexible, and hard working. My brother is very sensitive, lazy, and tall. Okay, lazy. Okay, good. Thank you, Ivania, okay. and then Carla. Okay, my son is cute. Uh, Nauri and intelligent. My yeah. sister is very intelligent and tidy. Thank you. Okay, we go with Carla and Catherine. My cousin is polite, bright, and intelligent. My sister in law is messy, hardworking, and shy. <laughs> okay, thank you. Catherine and Leah. My son is tall, intelligent, and talkative. My mother is tall, generous, and thin. Thank you, Lea and David. Thank you. Nice, David and Mario. Okay. Uh, my mother is polite, intelligent, and beautiful. And uh, my sister is short, uh, lazy, and messy. Thank you, Mario and Marvin. Mario, ready? Okay, Marvin, are you ready? Okay, my sister is intelligent, and serious, and is thin. My cousin is thin, but fine, is strong. Thank you, Miguel and Jocelyn. Miguel, ready? No, okay. Jocelyn, ready? Yes, Please. my mother is brave, beautiful, and strong. My husband is intelligent, tidy, and tall. Perfect. Thank you very much, my friends. Bien, voy a pasar la lista. Solo digo su nombre, me dicen hi uh, or present. Estén listos para activar su micrófono. Recuerden siempre seguir las indicaciones. Si seguimos las indicaciones, todo está fluido y hay mejorías. Si se me ponen a inventar o, o no me ponen atención en las indicaciones, mmm, vamos a estar un poquito más lentos y, y no vamos a avanzar tanto como queremos, ¿verdad? Así que, Elizabeth, hi. Present. Thank you. Eh, Federico. Present. Thank you. Flor Francisco. Present. Thank you, Francisco Aneris. Present. Thank you, Aneris Helen. Present. Good, Helen Ogla. Present. Nice, Ogla Jimmy. Present. Good, Jimmy Carla. Present. Thank you, Carla Ivania. Present. Good, Ivania Present. Catherine. Thank you. Present. Perfect. Lea David. Present. Good, 
David, Mario. Present. Perfect. Mario, Marvin. Mario, present. Good. Present. Thank you, Marvin, Miguel. Yes, yes. Present. Thank Miguel. you, Jocelyn. Thank present. you very much. Solo un detalle, eh, se me queda ahora flor para la sesión de los 10 minutos. Y hay, eh, Denis no está, pero Federico, um, Flor, Ogla y Jimmy, les sugiero que hagan los últimos ejercicios de la unidad 1 para que tengan una mejor nota. El resto tiene sin de nota, ¿verdad? Va bien, pero ustedes les hacen falta unos ejercicios. Les sugiero que revisen. Ok. So, see you tomorrow, my friends. Se queda flor. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Flor, eh, bien. Podemos hacer dos cosas, tú eliges cuál. Podemos revisar. Esto va a pasar súper rápido, ni vas a sentir el tiempo, ya vas a ver. Podemos revisar cualquier eh, clase o conversación, pronunciaciones, vocabulario, o te puedo hacer una entrevista básica, corta. Tú decides. Eh, una entrevista básica. Ok, dice short Lo Okay. No hay problema, tú intenta contestar. Yo sé que no vas a tener ningún problema con eso. Okay? Es básica. Eh, comienzo y todo en inglés. Mm, si tú no entiendes la pregunta, me dices next. Okay? Next significa siguiente. Siguiente. Mm -hmm. Ok. We start. Comenzamos. Hello. Hi. What's How are you? Name? Well, my How name, I'm terrific. And what about you? How are you? I'm fine. Thank you. Okay, that's perfect. Now tell me, what's your name? My name is Flor de Maria. Perfect. How old are you? Next. Okay. What's your last name? My last name is... Flamenco. Okay, how do you spell your last name? Uh, e L A M E M C O. Thank you. And do you know, uh, please tell me what time is it? What, what time, time is, is it? Uh, In the clock, uh, 10 for minutes. Okay, thank you. Very nice. And what's your phone number? My number is 78. Uh, sorry, 78. Eight, six. Okay, good. What's your occupation? My occupation is a secretary. Okay, nice. Um, what's your favorite color? Uh, my favorite color is a red. Okay, and what's your favorite movie? My favorite movie is the Diario of the Princess. Okay, interesting. And now, describe one member of your family. Describe a member of your family. My daughter. Okay. My daughter is intelligent. Uh, I have 45. 40, no, 22 years old. Okay. Is a student. Nice. Okay. A okay. Okay. Interesting. Now, um, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Mm, next. Next. Okay. Tell me about yourself. Your personal information, likes, 
puedes contarme sobre ti. Ok. I like uh, the music. Uh, I like uh, the work. Mm -hmm. I like, uh, no sé cómo se podría decir ayudar a los demás. Uh -huh. Help others. Mm -hmm. Help others. I like help others. Uh, me gusta, eh, I am, me, I, I like, like, I like, eh, divertirse, ¿cómo sería? Have fun. Have fun. Have fun. Ok, thank you, Flor. Ok, very nice. Bien, vamos al feedback. Ahora, lo hiciste bastante bien, Flor. Very nice. Eh, me respondiste la mayoría de preguntas, ok. Solo que hay algunas, por ejemplo, para deletrear, me dijiste if de flamenco y es F, ¿verdad? F. Yes, F, es F, ¿verdad? Esa sí gusta, anótela. Lo otro es uh, cuando me di la pregunta How old are you? ¿Sabes? ¿Te da una idea de qué significa? How old are you? No. Ok, how old are you es cuántos años tienes o, cu o cuál es tu edad. Uh -huh. Es importante esa, ok. Eh, si gusta, okay. anótela, anótela. Aquí te lo voy a poner. Es importante. Esta, esta. Siempre la hacen. Es que oh, wow. tengo, bueno, igual, ¿verdad? Por eso estamos aprendiendo, pero sí en algunas letras del abecedario tengo dificultad y lo he estado tratando, sí. estudiando. Pues, Siempre correcto. hay algunas que nos dificultan, ¿verdad? Por eso hay que darle más énfasis a eso, porque hay una que son más fácil. Uh -huh. Correcto. Okay. How old are you? Es como estás. Ok. Y, perdón, perdón. Esta es acá para que la notes porque se parecen. How are Exacto. you? Y esta es cuál es tu edad. Ok. Uh -huh. Así que cuando te pregunten, how old are you? Tienes que decir, I am, si tienes 39, 39 years old, por ejemplo. Old. Uh -huh. Eh, así, ¿verdad? Y cuando te preguntas, how are you? Es como cuando yo te pregunto, ahí tú dices, fine, perfect, excellent, ¿verdad? Entonces, Correct. how old are you? Ok, good. Lo otro okay. fue, I'm sorry. Yes? Sí, no, 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 está bien. Sí. Ajá, entonces, la otra pregunta es que cuando me estabas describiendo a tu hija, igual, lo hiciste muy bien. Solo hay un detalle, que para decir eh, la edad de ella dijiste, I am. ¿Verdad? Entonces es she sí, is. Sí, con this. Era she, cierta. Solo es así. Yo creo que está. Ajá, y mezclé palabras en inglés. Sí, en inglés. no hay problema. Eso pasa, Flor, ¿verdad? Entonces, <risa> eso es para ir mejorando, ¿verdad? Y qué bueno que te animas a hablar, porque hay gente que mejor no dice nada. Es mejor intentarlo. Intentarlo. Correcto. Ajá. Eh, así que, pues, esas son la, las, las, digamos las cosas que vamos a ir mejorando, pero son cosas que estamos estudiando también y que le vamos a dar más énfasis. ¿Ok, Flor? Correcto. Así que, pues, ¿cómo te Solo dije? tengo una pregunta. Eh, con lo de la tarea que estaba en la plataforma, yo me recuerdo haberla terminado la semana pasada, la de los cinco ejercicios, pero ahora me iba a meter y honestamente no tuve tiempo, pero sí lo voy a hacer mañana. Sin falta. Te sugiero hacerlo... Tenía esta duda. Te sugiero hacerlo mañana temprano, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, porque sí debo de pasar las notas ahora. Sí, me parece, Flor, que te hace falta una tarea. La última que una. te hace falta. Ah, Entonces, son cinco okay. preguntas Mañana que te hacen falta. Ok, ok, yo okay. lo hago. Entonces. Con esta nota tienes el 80%. Con esta nota tú pasas. Pero te sugiero que la tengas siempre al 100, porque van a haber tareas súper difíciles que puede que tengas mala o una nota baja. Y te pueden ayudar esos ciertos porcentajes ya. Ah, no que sí, confiar. es mejor garantizarlo desde ahorita, correcto. Que son los más prácticos. Después vienen otro un poquito más complicado, pero todos los vas a poder hacer, ¿verdad? Okay. Así que eso es todo, Flor, un gusto, ¿verdad? Espero haberte ayudado. Gracias, igual. ¿verdad? Así que nos sí, vemos gracias. mañana. Sí, ¿Okay? Feliz noche. Bye, bye. Good night.